हाय एवरीवन दिस इज़ वरानिका आज हम बात करेंगे राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जिसको अभी कुछ दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनाग्रेट किया है ये इंस्टीट्यूट क्या इसका इम्पोर्टेंस है क्या पर्पज़ रहेगा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और जो पी है वो फेसबुक और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा सो so, ये है हमारा चैनल स्टडी आई क्यू अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं चाहे वो बैंक एग्जाम्स हों आपके एस एस सी एग्जाम हो यू पी एस सी हो स्टेट पी एस सी हो सबका लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं अगर इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमारी साइट भी विजिट कर सकते हैं अब देखिए सबसे पहले रेलिवेंस बता दूँ कि इस टॉपिक का क्या है आ, पहली बात तो अभी ये टोटली प्रिलिम्स फोकस्ड प्रिलिम्स के हिसाब का टॉपिक है यहाँ पर हम एनालिसिस से ज़्यादा फैक्ट्स की बात करेंगे बिकॉज प्रिलिम्स में आपको फैक्ट्स और जो फीचर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं जब भी स्टेट वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको जीएम टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपका टेक्नोलॉजी है जहाँ पे हम डीएनए एन ए कर रहे हैं क्रॉप्स की डेवलपमेंट के लिए क्योंकि भारत में आपको पता ही है एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस काफ़ी चल रहा है फार्मर्स काफ़ी निराश रहते हैं उनकी इनकम में कोई खास जो इम्प्रूवमेंट है होती हुई हमको नहीं नज़र आ रही गवर्नमेंट काफ़ी इनिशियटिव लेती रहती है जिसके प्रोज कॉन्स दोनों रहते हैं तो इसी तरीके से टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल फील्ड में भी काफ़ी इनिशिएटिव लेती है और ये आज का टॉपिक उस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही है कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है किस तरीके से वो फार्मर्स की हेल्प करना चाहते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या पर्पज़ क्या है वो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आप फिल्म में क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकें तो अगर मेन्स में भी इनफैक्ट आपको कोई इस तरह का क्वेश्चन जी टेक्नोलॉजी से आता है वहाँ पर आप इस तरह के इनिशियटिवस को मैंशन कर सकते हैं अब देखिए न्यूज़ में क्यों है बिकॉज एक इंस्टीट्यूट है जो है आई आर आर आई दैट इज़ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहाँ पे इंडिया में इसको आई आर आर आई सार्क बोला जाएगा बिकॉज इसको सार्क रीजन में ये खुल रहा है और वाराणसी में इसको फ़िलहाल इनाग्रेट किया गया है एक तोहफा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के लिए ओके okay, अब इसके बारे में और फीचर्स के बारे में हम आ, देखते हैं तो देखिए ये जो आ, इंस्टीट्यूट खोला जा रहा है तो भारत में कोशिश की जा रही है कि इस इंस्टीट्यूट का जो एक हमारा एक गवर्नमेंट का मैंडेट है कि फार्मर्स की इनकम को 2022 तक हमने डबल करना है तो ये उसी की तरफ एक स्टेप है क्योंकि राइस रिसर्च जो है उसका एक हब माना जाएगा ये हमारे देश में इनफैक्ट पूरे सार्क रीजन में ओके okay, सार्क रीजन की बात करें तो देखिए सार्क रीजन आपका साउथ एशियन एसोसिएशन ओके यहाँ पर लिख देती हूँ मैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन राइट तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया है कि रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जियो यूनियन है जितने भी नेशंस आपके साउथ एशिया में आते हैं और इसके मेंबर स्टेट्स कौन से हैं सार्क के आपका अफगानिस्तान आ गया बांग्लादेश भूटान उसके बाद इंडिया नेपाल ओके okay. फिर मालदीव्स पाकिस्तान एंड श्रीलंका ओके ये मेंबर स्टेट्स हैं इसके और सार्क को पहली बार इसको इट वाज फाउंडेड इन ढाका ढाका में इसकी शुरुआत जो है इसकी नींव रखी गई थी 8 दिसंबर 1985 में और इसको इसलिए बनाया गया था कि जो इकोनॉमिक और रीजनल इंटीग्रेशन है इन देशों साउथ एशिया नेशन के बीच में उसको प्रमोट किया जाए उसको बढ़ावा दिया जाए तो पूरे सार्क रीजन के लिए ये पहला राइस रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आएगा क्योंकि साउथ एशियन रीजन में राइस जो है लोग बहुत खुशी से खाते हैं और एक तरह का स्टेपल फूड जो है वो माना जाता है और राइस के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें जो है पूरी कर सकते हैं फार्मर्स की मदद कर सकते हैं उनको उनकी इनकम बढ़ाने में भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है उसके बाद जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम रहता है उसको भी टारगेट कर सकते हैं न्यूट्रिशनल क्वालिटी दे सकते हैं राइस में इसलिए इसकी रिसर्च को बूस्ट करने के लिए इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पर खोला गया है तो यहीं पर बात कर लेते हैं इसके एम की जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ मेन एम इसका ही रहेगा कि पहली बात जो लाइवलीहुड है जो लोग खेतीबाड़ी पे डिपेंडेंट हैं एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं उनका लाइवलीहुड हम इंप्रूव कर सकें उनके जीने की कंडीशंस को इंप्रूव कर सकें न्यूट्रिशन जो है लोगों तक जो पोषण है वो प्रॉपर पहुंचाया जा पाएगा पॉवर्टी जो गरीबी है उसको दूर किया जाएगा और ये इनके मेन 
एम्स रहेंगे जो भूख की प्रॉब्लम है हंगर इंडेक्स में भी इंडिया का काफ़ी वीक स्कोर रहता है और जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है उसको टारगेट किया जाएगा देखिए इन चीज़ों को कैसे टारगेट किया जाएगा जब आप फार्मर्स को रिसर्च प्रैक्टिसेस सिखाएंगे कि राइस को प्रॉपरली कैसे ग्रो किया जाए किस तरीके से उनकी इनकम को बढ़ाया जाए ये सब इसमें सोचा जाएगा उसके बाद राइस की डिफरेंट वेराइटीज़ बनाई जाएंगी जैसे आई आर आर आई ही वो इंस्टीट्यूट है जिसने गोल्डन राइस जो है उसकी तरफ काफ़ी उसमें काफ़ी रिसर्च की थी राइस को गोल्डन ऐसे तो आपको पता है राइस का वाइट कलर होता है गोल्डन राइस में येलो राइस थे क्योंकि यहाँ पे एक जीन इंसर्ट किया गया था राइस प्लांट के अंदर जो बीटा कैरोटीन प्रोड्यूस करता था बीटा कैरोटीन से क्या होता है कि बीटा कैरोटीन जब हमारी बॉडी में जाती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है डायरेक्टली आपकी वाइटामिन ए में और वाइटामिन ए जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वाइटा ए की डेफिशिएंसी रहेगी तो उससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है और डेथ का रिस्क भी जो है वो बना रहता है तो जब गोल्डन राइस आए थे तो उसने काफी हेल्प की थी मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ सुधरी थी स्पेशली uh, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में जो लोग मेनली राइस पे डिपेंडेंट रहते हैं क्योंकि हम इसमें न्यूट्रिशन न्यूट्रिएंट्स भी डाल सकते हैं राइस में क्योंकि काफ़ी लोग राइस जो है वो डेली कंज्यूम करते हैं उनकी हेल्थ भी इंप्रूव कर सकते हैं राइट तो ये इनका एम है उसके बाद देखिए अब यहाँ से हमको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस इंस्टीट्यूट से जो ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है इससे हमको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सी क्रॉप प्रोडक्शन में ये लोग हेल्प करेंगे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन इम्प्रूव किया जाए जो सीड का क्वालिटी है वो इम्प्रूव किया जाए और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है राइस की उसमें न्यूट्रिएंट्स का जो मात्रा है उसको इंक्रीज किया जाए अब यहाँ पे ये पार्टनर्स बनाना चाहेंगे किसको फार्मर्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे क्योंकि नॉर्मली आपने हमारे देश में देखा है जिसको हमेशा क्रिटिसाइज किया जाता है कि कोई डिसेंट्रलाइज्ड वे नहीं है पॉलिसीज बनाने का यूजुअली हमारा टॉप डाउन अप्रोच रहता है टॉप डाउन अप्रोच का मतलब है कि जो आपके ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठे हैं जो आपकी पॉलिसीज ऊपर से बन के आ रही हैं कई बार उनको ग्राउंड रियलिटी क्या है उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होता लेकिन अगर एग्रीकल्चर फील्ड में हमको इम्प्रूवमेंट लानी है तो हमको फार्मर्स के साथ मिल काम करना पड़ेगा उनकी प्रॉब्लम्स ग्राउंड पर आके समझनी पड़ेंगी और उस तरीके में उस डायरेक्शन में जो है रिसर्च वो शुरुआत करनी पड़ेगी तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ सोचा जा रहा है कि पार्टनर बनाया जाएगा फार्मर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा और उनको भी एक प्रॉपर जो नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में वो दी जाएगी एडवांस रिसर्च जो टीचिंग है उनको सिखाई जाएगी ताकि वो अपना एग्रीकल्चर इंप्रूव कर सकें और फार्मर्स के साथ साथ यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं या हमारे जो एग्रीकल्चर लीडर्स हैं उनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रूबरू कराया जाएगा जो उनको हेल्प कर पाएंगे कि हमने क्रॉप्स को कैसे मॉनिटर करना है कैसे उसका असेसमेंट करना है और जो फील्ड्स का डेमोन्स्ट्रेशन है जहाँ पे हम काफ़ी वैरायटीज टेस्ट करते हैं उनको किस तरीके से कंडक्ट करना है ये सब ये इंस्टीट्यूट ये इसके एम्स और एक्सपेक्टेशन हैं ये काम ये इंस्टीट्यूट करेगा राइट right? अब कुछ और फीचर्स भी हैं इसके जैसे यहाँ पर सर्वा लिखा है यहाँ पर काफ़ी फैसिलिटीज़ रहेंगी मॉडर्न लेबॉट्रीज की Uh, जैसे कि आपका हो गया सेंटर फॉर ऑफ एक्सेलेंस इन राइस वैल्यू एडिशन कि राइस का वैल्यू अगर बढ़ाना है तो इस तरह की वहाँ पे मॉडर्न लेबॉट्रीज रहेंगी जहाँ पे राइस के जो ग्रेन्स हैं उनको एसेस किया जाएगा क्वालिटी के लिए न्यूट्रिशन के लिए और देखिए अब राइस को अगर हमने एक डेवलप कराना है तो डेफिनेटली क्वालिटी एक मेजर फैक्टर है न्यूट्रिशन एक मेजर फैक्टर है उसके बाद इंडिया के हिसाब से एक मेजर फैक्टर और है टेस्ट अगर आप उनको ऐसा राइस दे देंगे लोगों को खाने के लिए जिसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं होगा तो लोग उसको नहीं खाएंगे तो अल्टीमेटली जो भी आपकी रिसर्च है वो फेल हो जाएगी सो so डेफिनेटली आपको कंबाइन करके इन फैक्टर्स पर काम करना पड़ेगा क्वालिटी न्यूट्रिशन टेस्ट टेक्सचर हो गया राइस का वो भी अच्छा होना चाहिए और खुशबू एरोमा यानी खुशबू वो भी अच्छी होनी चाहिए तो इन सब चीज़ों पे भी काम किया जाएगा इस इंस्टीट्यूट पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमारे जैसे न्यूट्रिशन रिपोर्ट इंडेक्स आया था हंगर इंडेक्स आया था तो देखा होगा इंडिया काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है वहाँ पर तो उन पर भी फोकस किया जाएगा अब इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं आई आर आर आई मैंने आपको बताया कि इसका हेडकोर्टर्स फिलिपींस में है और ऑफिस सत्रह और कंट्रीज़ में है भारत में भी ये इंस्टीट्यूट जो है इसको इनागोरेट जो किया गया है 
तो काफ़ी अच्छे अच्छे काम आई आर आई आई आर आर आई ने पास्ट में भी किए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1960s में आई थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था जो फैमि फेमाइन था एशिया का उसको दूर किया था इंडिया में भी हेल्प किया था डॉर्फ वैराइटीज़ ला के आई आर एट का वैराइटी यहाँ पे लाया था और इंडिया को भी नाइनटीन में उससे बचाया था बेसिकली एक बहुत बड़ी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एक रिसर्च सेंटर है एशिया में राइट तो एक कोलाबोरेटिव रिसर्च यहाँ पर चलती रहती है राइस फार्मिंग लेके ताकि फार्मर्स को भी फायदा हो पाए और कंज्यूमर्स को भी फायदा हो पाए और इसने एक लेटेस्ट इसके बारे में एक बता दूं भारत में ही उड़ीसा में एक और एक टेक्नोलॉजी इन्होंने अभी लॉन्च की है जिसका नाम है सोलर बबल ड्रायर अब आपको पता है फार्मर्स को ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे क्रॉप्स को ड्राई करने के लिए इसको शॉर्ट में आप एस बोल सकते हैं राइट right? तो यूजली फार्मर्स किस पे डिपेंडेंट होते हैं मोस्टली सोलर एनर्जी पे ही डिपेंडेंट रहते हैं लेकिन सोलर एनर्जी का सोलर ड्राइंग का एक नुकसान रहता है कई बार आपके ग्रेन्स फैल जाते हैं खराब हो जाते हैं कई बार एनिमल्स खा जाते हैं कई बार आप इतना लार्ज क्वान्टिटी में कहीं बाहर रखेंगे तो मौसम खराब हो जाएगा तो खराब हो जाएंगे कई बार विंड से उड़ जाएंगे तो इस तरह के काफ़ी नुकसान तो अभी एस इन्होंने लॉन्च किया है ये इसको पावर करेगा या तो सोलर एनर्जी से भी इसको चार्ज कर सकते हैं नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी चार्ज कर सकते हैं एक लो कॉस्ट ड्राइंग टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही सिंपल और फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव है सन ड्राइंग के लिए और फार्मर्स सबसे बढ़िया बात इस पूरी मशीन को फार्मर्स खुद ही डिसमेंटल भी कर सकते हैं फिर से जोड़ भी सकते हैं राइट तो वो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद प्रूव हो सकता है उड़ीसा में फ़िलहाल फार्मर्स को इसको यूज़ करने के लिए दिया गया है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है सोलर बबल ड्रायर इसके बारे में भी पूछ सकते हैं आई आर आर आई ने इसको डेवलप किया है राइट right? तो यही था आज का लेक्चर कोई भी क्वेरी हो आप उनसे पूछ सकते हैं और पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा थैंक यू